আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা যেই টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই প্রকৃতি ও প্রত্যয় তোমাদের এসএসসি এইচএসসি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এই টপিক থেকে প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে এমনকি তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষায়ও এই প্রকৃতি প্রত্যয় নিয়ে পাঁচ নম্বর রয়েছে তো চলো এই প্রকৃতি প্রত্যয় নিয়ে আজকে আমরা একবারে প্রাথমিক আলোচনা করব এখন দেখো এখানে দুটি শব্দ একটি হচ্ছে লাজুক একটি হচ্ছে পড়ুয়া দেখো লাজুক শব্দটিকে ভাঙলে হয় লাজুক উ এবং পড়ুয়া শব্দটিকে ভাঙলে হয় পরযোগ উয়া মনে রাখবে একটি শব্দকে ভাঙার পরে সামনের যে অংশ থাকে তাকে বলা হয় প্রকৃতি এবং পরের যে অংশ থাকে তাকে বলা হয় প্রত্যয় এবং এই প্রকৃতির মধ্যে এবার খেয়াল করবে আমরা এই যেই প্রকৃতি দিয়ে তোমার নাম শব্দকে বোঝাবে যে প্রকৃতি দিয়ে তোমার নাম শব্দকে বোঝাবে তাকে বলা হয় নাম প্রকৃতি বা প্রাতিপাদিক আর প্রাতিপাদিকের আরেকটি সংজ্ঞা হচ্ছে বিভক্তিহীন কোন নাম শব্দকে তোমার প্রাতিপাদিক বলা হয় আর এই প্রাতিপাদিক বা নাম প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় তদ্দিত প্রত্যয় অর্থাৎ নাম প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকেই বলা হয় তদ্দিত প্রত্যয় আরেকটি জিনিস মনে রাখবে এই নাম প্রকৃতি এবং তদ্দিত প্রত্যয় মিলে যে শব্দটি গঠিত হয় তাকে বলা হয় তদ্দিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ আশা করি ব্যাপারটি তোমরা ধরতে পেরেছ এখন দেখো এই পড়ুয়া শব্দটির মধ্যে এই পর এটাই একটি প্রকৃতি কিন্তু খেয়াল করবে এই লাজ শব্দটি ছিল নাম প্রকৃতি কারণ লাজ দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝাত না এটা শুধু নাম বোঝাতো এই জন্য এটা হচ্ছে নাম প্রকৃতি কিন্তু এই পড়ুয়া শব্দের পর এটি দিয়ে কাজ করা বোঝায় তাই এটি হচ্ছে তোমার ক্রিয়া প্রকৃতি বা এটা হচ্ছে ক্রিয়ার মূল অংশ বা ধাতু এই পর হচ্ছে ক্রিয়ার মূল অংশ বা ধাতু এই জন্য এটিকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি অর্থাৎ ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি বলা হয় এবং এই ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় হবে তাকে বলা হয় কৃত প্রত্যয় তো এই ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে শব্দটি গঠিত হয় তাকে বলা হয় কৃত প্রত্যয় সাধিত শব্দ তো দেখো আমরা এই আলোচনা থেকে বলতে পারি যে তোমার তোমার নাম প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় তদ্দিত প্রত্যয় এবং তোমার ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় কৃত প্রত্যয় আমরা আরও কয়েকটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করছি দেখো যেমন ঘর আমি এই ঘর আমি শব্দের ঘর আচ্ছা এই ঘর দিয়ে তোমার কোনো নাম বোঝাচ্ছে না কাজ বোঝাচ্ছে অবশ্যই নাম বোঝাচ্ছে তাই এটি হচ্ছে নাম প্রকৃতি এবং নাম প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় হয় সেটি হচ্ছে তদ্দিত প্রত্যয় আবার দেখো জেতা এই জেতা শব্দটিতে তোমার জিত যোগ আ এখন দেখো এই জিত এ জিত দিয়ে কি তোমার কোনো নাম বোঝাচ্ছে না ক্রিয়ার মূল অংশ বোঝাচ্ছে অবশ্যই ক্রিয়ার মূল বা ক্রিয়া প্রকৃতি বোঝাচ্ছে যার কারণে এই ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে কৃত প্রত্যয় আবার দেখো বড়াই এই বড়াই শব্দটি বর যোগ আয় আচ্ছা এখানে বড় বা বড় এখানে এই শব্দটি তোমার নাম বোঝাচ্ছে না কাজ বোঝাচ্ছে অবশ্যই এটি নাম বোঝাচ্ছে তো যার কারণে এই শব্দের সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে তাকে বলবো আমরা তোমার তত্ত্বিত প্রত্যয় আবার দেখো তোমার নাচুনে এই শব্দটি দেখো ভাঙলে আমরা পাই নাচ যোগ উনে আচ্ছা এখন এই নাচ শব্দটি তো এই নাচ শব্দটি কাজ বোঝাচ্ছে নাকি নাম বোঝাচ্ছে অবশ্যই কাজ বোঝাচ্ছে তো কাজ বোঝালে বা ক্রিয়ার মূল অংশ বা ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হবে সেটি হচ্ছে কৃত প্রত্যয় তো এখন আরেকটি যেটি দেখব সেটি হচ্ছে এই ক্রিয়া প্রকৃতির মধ্যে মনে রাখতে হবে সব সময় ক্রিয়া প্রকৃতি বা এই তোমার ধাতুর মধ্যে এই ধাতু চিহ্নটি তোমার দিতে হবে অর্থাৎ এই চিহ্নটিকে তোমার ক্রিয়া প্রকৃতি বা ক্রিয়া মূল বা ধাতু চিহ্ন বলা হয় আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা বলতে পারি প্রকৃতি দুই ধরনের একটা হচ্ছে নাম প্রকৃতি একটা হচ্ছে ক্রিয়া প্রকৃতি অর্থাৎ যে প্রকৃতি দিয়ে নাম বুঝাবে সেটি হচ্ছে নাম প্রকৃতি আর যে প্রকৃতি দিয়ে ধাতু বা কাজ বুঝাবে তাকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি আর নাম প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় হয় তাকে বলা হয় দুর্দিত প্রত্যয় আর তোমার ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় হয় তাকে বলা হয় কৃত প্রত্যয় আর এই নাম প্রকৃতি এবং তদ্দিত প্রত্যয় মিলে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে বলা হয় তদ্দিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ এবং ক্রিয়া প্রকৃতি এবং কৃত প্রত্যয় মিলে যে শব্দ সাধিত হয় তাকে বলা হয় কৃত প্রত্যয় সাধিত শব্দ আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে তোমার প্রকৃতি প্রত্যয় গুণ ও বৃদ্ধি এই গুণ ও বৃদ্ধি প্রকৃতি প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব একটা বিষয় তো চলো শুরু করা যাক গুণ ও বৃদ্ধি সম্পর্কে তো খেয়াল করবে এই গুণের নিয
এজন্য এই গুণবৃদ্ধি তোমার ভালোমতো জানতে হবে এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এই গুণবৃদ্ধি থেকে বেশি প্রকৃতি প্রত্যয় আসে তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা গুণের নিয়মের একটি উদাহরণ সম্পর্কে আলোচনা করি খেয়াল করবে কোনো শব্দে যদি এ থাকে কোনো শব্দে যদি এ থাকে সেটি ভাঙার সময় বা প্রকৃতি প্রত্যয় করার সময় রসিকার বা দিগিকার হবে কোন ক্ষেত্র হবে প্রকৃতির ক্ষেত্র হবে আমরা এই গুণ এবং বৃদ্ধি নিয়ম শুধুমাত্র প্রকৃতির জন্য আমরা খেয়াল রাখব অর্থাৎ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে না সামনের যে অংশ আসছে সেটির দিকে খেয়াল রাখব অর্থাৎ তোমার কোনো শব্দে যদি এ থাকে সেটি হয়ে যাবে ভাঙার সময় রসিকার বা দিগিকার হয়ে যাবে যেমন দেখো চেনা চেনা শব্দটিকে যদি ভাঙি দেখো এখানে চেনার প্রথমে কি রয়েছে একার রয়েছে কিন্তু এটি ভাঙার সময় কি হয়ে গেল রসিকার হয়ে গেল আবার দেখো লেখক লেখকের সামনে রয়েছে এ এখন এটিকে যদি ভাঙি তাহলে কি হয়ে যাবে রসিকার হয়ে যাবে বা দিকিকারও অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে হুম তো আমার মেন কথা হচ্ছে তোমার কোনো শব্দে যদি একার থাকে এবং সেটা যদি রসিকার হয়ে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে গুণের নিয়মে হয় হুম আর বৃদ্ধি নিয়মে কি হয় দেখো কোনো শব্দে যদি ওই থাকে তাহলে সেটি রসিকার বা দিকিকার হয়ে যাবে যেমন দেখো সই সব এখানে দেখো সই সইয়ের মধ্যে ওইকার রয়েছে কিন্তু এটাকে যদি ভাঙলাম তখন সইটা হয়ে গেছে সি হুম সইটা হয়ে গেছে সি তো এটাই হয়েছে তোমার বৃদ্ধির নিয়মে যদি এ থেকে রসই বা দীর্ঘই হয় সেটাকে আমরা বলবো গুণের নিয়ম আর যদি ওই থেকে রসই বা দীর্ঘই হয় তাহলে সেটাকে বলবো বৃদ্ধির নিয়ম যেমন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান যোগ স্নিক স্নিক কেন হলো সেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আবার এখানেও শৈশবে ব বয়ের পরিবর্তে কেন স্ন হলো সেটাও আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব হুম এখন আমরা আরেকটি নিয়ম শিখব সেটি হচ্ছে যদি তোমার কোনো শব্দে ও থাকে তাহলে সেটি রস্য বা দীর্ঘ হয়ে যাবে যেমন ধোঁয়া ধোঁয়া শব্দটির মধ্যে দেখো ওকার রয়েছে এখন ওকারটি যদি রসুকার হয়ে যায় ওকারটি যদি রসুকার হয়ে যায় তাহলে সেটি হবে গুণে নিয়মে আবার দেখো দোলনা এই দোলনা শব্দটি ওকার রয়েছে তো তোমার আমরা যখন প্রকৃতি প্রত্যয় করতে গেলাম তখন এই দয়ে দটা কি হয়ে গেল ওকার ছিল হয়ে গেছে রসুকার তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে গুণের নিয়মে যদি ও থাকে তাহলে তোমার সেটি ভাঙার সময় রসুকার বা দ্বিগুকার হবে আচ্ছা তাহলে বৃদ্ধি নিয়মে কি হবে দেখো বৃদ্ধি নিয়মে যদি ও থাকে বৃদ্ধি নিয়মে যদি ও থাকে তাহলে সেটা রস্য বা দীর্ঘ হয় যেমন যৌবন এখানে দেখো ও রয়েছে কিন্তু তোমার আমরা যখন ভাঙলাম তখন ওটা কি হয়ে গেল রসুকার হয়ে গেল আবার দেখো সৌন্দর্য এই সৌন্দর্য শব্দটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে দেখো এই ওটা কি হয়ে গেল রসুকার হয়ে গেল অর্থাৎ তোমার গুণের ক্ষেত্রে কি হলো ও হয়ে গেছে রসুকার বা দিকুকার আর বৃদ্ধিতে ও থাকলে সেটা রসুকার বা দিকুকার হবে আশা করি এই নিয়মটা তোমার ধরতে পেরেছো আচ্ছা পরবর্তীতে দেখো গুণের নিয়মে যদি অর কোনো শব্দে অর কথা থাকে তাহলে সেটা তোমার ভাঙার সময় প্রকৃতি প্রত্যয় করার সময় রি হয়ে যাবে অর্থাৎ যেমন দেখো করতা এখানে দেখো কর অর শব্দটি বিদ্যমান এই করের মধ্যে অর উচ্চারণ হয় তাহলে এটিকে ভাঙলে কি হবে এটিকে ভাঙলে দেখো কর এই করটা হয়ে যাবে ক্রি এই অর এই কয়ের সাথে রিকার যুক্ত হয়েছে দেখো রিকার যুক্ত হয়েছে আর তা হয়ে গেছে ত্রিচ কেন ত্রিচ হয়েছে সেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আবার দেখো কর্তব্য এখানেও দেখো একটা অরের মতো উচ্চারণ হয় তো কর হয়ে গেছে ক্রি আর তব্য জিনিসটা আলাদা রয়ে গেছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে অর যদি থাকে কোনো শব্দে সেটি রিকার বা রি এর সাথে যুক্ত হয় কিন্তু বৃদ্ধি নিয়মে বৃদ্ধি নিয়মে যদি আর থাকে বৃদ্ধি নিয়মে যদি আর থাকে তাহলে সেটি রিকার বা রি এর মতো হয় যেমন কার্য এখানে দেখো অরের মতো উচ্চারণ হয় নাকি আরের মতো উচ্চারণ হয় অবশ্যই এটি আরের মতো উচ্চারণ হয় তাহলে কার কার হয়ে গেছে ক্রি আর অন্তস্থিয় জ অন্তস্থিয় জ থাকলে সেটা ঘ্যান হয় কেন হয় সেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তারপর ধার্য এই ধার্যর মধ্যে দেখো আর হয় না অর হয় অবশ্যই এখানেও আর উচ্চারণ হয় তাহলে আর থাকলে যদি রি হয় তাহলে সেটি হবে বৃদ্ধি এবং অর থাকলে যদি রি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে গুণের নিয়মে আশা করি ব্যাপারটা ধরতে পারছো তারপর দেখো গুণের বৃদ্ধি সমান সমান হয়ে গেছে কিন্তু আরও একটি নিয়ম বৃদ্ধির মধ্যে আছে কারণ বৃদ্ধি মানে বৃদ্ধি পর এই জন্য বৃদ্ধি নিয়ম হচ্ছে চারটা আর গুণের নিয়ম হচ্ছে তিনটা এবার দেখো বৃদ্ধির লাস্ট যে নিয়ম সেটা গুণের মধ্যে নাই শুধু বৃদ্ধির মধ্যেই রয়েছে যেমন কোনো শব্দে যদি সরায়া থাকে কোনো শব্দে যদি সরায়া থাকে তাহলে সেটি ভাঙার সময় সরেরোর মতো হয়ে যাবে আচ্ছা দেখো যেমন হচ্ছে মানব আচ্ছা এখানে সরায়া কই আছে এই যে দেখো মা এখানে কিন্তু ময়ের সাথে আকার যুক্ত আছে কিন্তু দেখো আমরা যখন এটাকে ভাঙলাম তখন ময়কার মা শুধু ম হয়ে গেছে অর্থাৎ তোমার এই আকার এই প্রকৃতি প্রত্যয় ভাঙার সময় আর কিন্তু থাকে না 
অর্থাৎ আকার যদি তোমার প্রকৃতি প্রত্যয় ভাঙার সময় লোপ পেয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা বলবো বৃদ্ধির নিয়মে হইছে আবার দেখো পার্বত্য পার্বত্য এটাকে যদি আমরা ভাঙি পর্বত যোগ স্ন স্ন কেন হইছে সেটা পরে আলোচনা করব কিন্তু এই আকারটি আকারটি আমার কি হয়ে গেছে দেখো চলে গেছে অর্থাৎ আকার জিনিসটা যদি লোপ পেয়ে যায় সেটা কোন নিয়মে হইছে অবশ্যই সেটা বৃদ্ধির নিয়মে হইছে তাহলে এখানে খেয়াল করো যে তোমার একার থেকে যদি রশ্মি দীর্ঘই হয় তাহলে এটা হচ্ছে গুণের নিয়ম আর ওইকার থেকে যদি রশ্মি দীর্ঘই হয় তাহলে সেটা হচ্ছে বৃদ্ধির নিয়ম ওকার থেকে যদি রশ্ম বা দীর্ঘ হয় সেটা গুণের নিয়ম যদি ওকার থেকে রশ্ম বা দীর্ঘ হয় তাহলে সেটা বৃদ্ধির নিয়ম যদি অর থাকলে অর থাকলে যদি রি কার বা রি এর মতো হয় তাহলে সেটা হচ্ছে গুণের নিয়ম আর আর থেকে যদি রি কার বা রি এর মতো হয় তাহলে সেটা বৃদ্ধির নিয়ম আর সরয়া থেকে সরেও এটা শুধুমাত্র বৃদ্ধির নিয়মে হয়ে থাকে তো আজ এ পর্যন্তই সামনে পরবর্তীতে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ধন্যবাদ